गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई सेल्फ मनीष आर्य आई एम लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ आप सभी का ई ई दो पावर सिस्टम फर्स्ट के टॉपिक सोलर एनर्जी की वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है अभी तक हमने इस टॉपिक की वीडियो लेक्चर सीरीज में जो वीडियोज़ के द्वारा जो टॉपिक डिस्कशन किए हैं वो हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी सोलर पावर की यूनिट सोलर थर्मा पावर प्लांट का स्केमेटिक डायग्राम उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स सोलर सेंटर रिसीवर थर्मा पावर प्लांट के बारे में डिस्कशन कर लिया उसके अलावा सोलर पॉइंट थर्मा प्लांट और सोलर थर्मा पावर सप्लाई सिस्टम फॉर स्पेस स्टेशन को डिस्कशन कर लिया इसके अलावा फोटोवोल्टिक सिस्टम का इंट्रोडक्शन उसकी मेरिट और लिमिटेशन प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टिक सेल इसको डिस्कशन कर लिया और लास्ट वीडियो लेक्चर स्टेज में हमने जितने भी सोलर डिवाइसेस के अंदर ट्रांसपेरेंट इंसुलेटिंग और ऑब्जर्विंग मटेरियल यूज़ होते हैं उनके बारे में उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कशन कर लिया आज की वीडियो लेक्चर में हम बिल्डिंग हीटिंग बाय एक्टिव और पैसिव सिस्टम कैसे होता है वो डिस्कशन करेंगे तो सोलर एनर्जी के एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं सोलर हीटिंग बिल्डिंग हीटिंग बाई एक्टिव एंड सोलर एक्टिव एंड पैसी सोलर सिस्टम एक्टिव और पैसी सोलर सिस्टम दो टाइप हैं सोलर सिस्टम के उनको हम डिटेल में देखेंगे उनके द्वारा हम बिल्डिंग को कैसे हीट कर सकते हैं इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे उसके बाद हम आगे वाली वीडियो लेक्चर सीरीज में सोलर डिवाइसेज जैसे कि सोलर स्टील सोलर कुकर और सोलर ड्रायर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव सोलर सिस्टम एक्टिव सोलर एनर्जी क्या होता है एक्टिव सोलर एनर्जी सिस्टम डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक्टिव सोलर एनर्जी सिस्टम एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स पर डिपेंड करता है इट एम्प्लॉयज मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉर फंक्शनिंग एंड इंक्रीज सिस्टम एफिशेंसी सिस्टम को एफिशेंसी को बढ़ाने के लिए कुछ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं इन एक्टिव सोलर एनर्जी सिस्टम एक्ज एन एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि वाटर पंप है वाटर पंप को हम यूज करते हैं किसके अंदर एक्टिव सोलर एनर्जी वाटर हीटिंग सिस्टम के अंदर वाटर हीटिंग सिस्टम के अंदर हमने वाटर पंप को यूज़ किया क्यों वाटर सर्कुलेट कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स क्या यूज़ कर लिया वाटर पम्प यूज़ कर लिया इसके अलावा एक्टिव सोलर एनर्जी सिस्टम में क्या करते हैं हम एयर को या वाटर को हीट करते हैं और उनके द्वारा हम फोटोवोल्टिक पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं इन पैनल्स को हम सनी वॉल या रूफ के ऊपर प्लेस कर सकते हैं जहां पर ये हीट को कलेक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है और उस इलेक्ट्रिसिटी से हम हीट पंप या गैस फर्नेस के अंदर कोई ब्लोअर फैन है उसको रन करवा सकते हैं इसके अलावा कुछ एग्जांपल और हैं जो एक्टिव सोलर एनर्जी सिस्टम के हैं जैसे कि एक्टिव सोलर वाटर हीटिंग एक्टिव सोलर पूल हीटिंग एक्टिव सोलर स्पेस हीटिंग और एक्टिव सोलर एनर्जी जो आपका नेक्स्ट है एनर्जी सिस्टम जिसके बारे में हम देख रहे हैं एक्टिव हम पढ़ चुके हैं वो नेक्स्ट है पैसिव सोलर एनर्जी पैसिव सोलर एनर्जी वो मेथड है जिसके अंदर हम सोलर एनर्जी को डायरेक्ट यूज़ करते हैं बिना किसी मैकेनिकल डिवाइस के यहाँ पर और एक्टिव और पैसिव में मेजर डिफरेंस ये है कि वहाँ पर हम कोई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल डिवाइस कर यूज़ करते हैं यहाँ पर हम कोई भी मैकेनिकल डिवाइस यूज नहीं करेंगे सोलर एनर्जी का डायरेक्ट यूज़ करेंगे इट ऑपरेट्स विदाउट रिलायंस ऑन एक्सटर्नल डिवाइस यह बिना किसी बाह्य डिवाइस के बाहर बाह्य एक्सटर्नल डिवाइस के पर निर्भर नहीं करता और उसके बिना ये ऑपरेट करता है इट यूज़ द एनर्जी ऑफ सन फॉर हीटिंग एंड कूलिंग पर्पस यह सन की एनर्जी को हीटिंग और कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है कैसे हीटिंग के लिए तो आप सबको पता ही है कूलिंग के लिए हम सन रेज का यूज़ करके सोलर एयर कंडीशनर भी चला सकते हैं उसके लिए हम कूलिंग पर्पस कूलिंग कर सकते हैं द पैसिव कलेक्टर आर बेस्ड ऑन द लोज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो पैसिव कलेक्टर्स हैं ये थर्मोडाइनमिक्स के नियम पर आधारित होते हैं जिसके अंदर विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम वार्मर टू कोलर सरफेस जिसके अंदर हीट वार्मर सरफेस से कूलर सरफेस की तरफ जो गर्म सरफेस है उसे ठंडी सरफेस की तरफ ट्रांसफर करती है सोलर पैनल कैप्चर सन बीम्स थ्रू ग्लास विंडो एंड अब्जोर्व ग्लास विंडो डेट अब्जोर्व एंड रिटेन हीट सोलर पैनल्स जो कि सन की जो बीम है उसको कैप्चर करते हैं किसके द्वारा ग्लास विंडो के द्वारा और उसको अब्जोर्व करके हीट को रिटेन करते हैं इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे कि ड्राइंग क्लोथ 
इन डे लाइट यदि हम दिन के समय में यदि कपड़े बाहर सुखाते हैं तो उस वो एक उसमें कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस का यूज़ नहीं कर सकते वो डायरेक्ट सन एनर्जी या रेडिएशन उस गीले कपड़े पर गिरती है और हम कपड़े सुखा सकते हैं यह है सोलर एनर्जी यह जो एग्जांपल है वो पैसिव सोलर एनर्जी का है इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशन है जैसे कि पैसिव सोलर एनर्जी की डे लाइटिंग पैसिव सोलर हीटिंग पैसिव सोलर कूलिंग अब हम ये देखते हैं कि बिल्डिंग हीटिंग कैसे की जाती है बाय एक्टिव एंड पैसिव सिस्टम सबसे पहले हम देखते हैं पैसिव सोलर हीटिंग जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक बिल्डिंग है इस बिल्डिंग के अंदर इसकी टॉप सरफेस इसकी इधर वाली सरफेस और बॉटम सरफेस इन तीनों पर हमने इंसुलेशन लगा रखा है और बची हुई ये वाली सरफेस जो ग्लास है ग्लास विंडो मान लीजिए या यहाँ पर कोई सरफेस है जहाँ पर सनलाइट स्ट्राइक करती है तो कुछ सनलाइट तो वापस एनवायरनमेंट में रेडिएट कर इन्वायरमेंट में चली जाती है और बाकी की जो सन है सन रेडिएशन है इस ग्लास के द्वारा ट्रांसमिट होती है और ट्रांसमिट होके आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर थर्मल मास लगा हुआ है और ये ग्लास है ये थर्मल मास और ग्लास के बीच में एयर स्पेस है तो वो सोलर रेडिएशन ट्रांसमिट होकर इस एयर स्पेस से होकर इस थर्मल मास में स्टोर होती है अब यहाँ पर जब ये स्टोर हो गई उसके बाद में जो आपके बिल्डिंग के अंदर की जो एयर है वो जब इस थर्मल मार्स से स्ट्राइक करेगी तो वो वार्म हो जाएगी तो हम इस थर्मल मार्स में जो एनर्जी स्टोर है उसका यूज बिल्डिंग को हीट करने में उसका यूज़ हम बिल्डिंग को यूज़ करने में करते हैं इसके अलावा इस थर्मल मार्स से भी कुछ रेडिएशन निकलेगी तो इसमें हमने कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस का यूज़ नहीं किया ये एक पैसि सोलर हीटिंग का एग्जाम्पल है कैसे हमने पैसि सोलर हीटिंग के द्वारा बिल्डिंग को हीट किया जो दूसरा एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो उसके वो है एक्टिव सोलर हीटिंग इस एक्टिव सोलर हीटिंग में भी क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर हमने एक पंप का यूज़ किया मतलब हमने यहाँ एक्सटर्नल डिवाइस का यूज़ कर लिया इस 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 एग्जांपल में क्या हो रहा है कि सन की जो एनर्जी है वो यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है यहाँ पर मान लीजिए कोई फ्लैट सोलर सिस्टम है जिससे हम क्या करते हैं सन की रेडिएशन से हम वाटर को हीट कर रहे हैं फ्लैट सोलर कलेक्टर लगा हुआ है उससे हम सन की रेडिएशन को वाटर को हीट कर रहे हैं अब वाटर जब हीट होने के बाद यहाँ से जब नीचे आता है तो यहाँ पर एक हॉट वाटर टैंक है उस हॉट वाटर टैंक में वाटर स्टोर हो जाता है अब स्टोर होने के बाद हमने यहाँ एक नीचे हीट एक्सचेंजर लगा रखा है उस हीट एक्सचेंजर को जब ये वाट हॉट वाटर उस हीट एक्सचेंजर से पास करता है तो आप जैसे वहाँ जानते हैं कि हीट एक्सचेंजर मान माने मतलब कि उसमें दो फ्लूड होंगे एक कोल्ड फ्लूड और एक हॉट फ्लूड हॉट फ्लूड तो आपका हॉट वाटर है दूसरा फ्लूड जो भी हमने जैसे मान लीजिए एयर का यूज़ किया एयर को यहाँ से भेजा अब हमने वाटर जो वाटर है वो ग्लास ट्यूब ट्यूब्स के अंदर फ्लो कर रहा है एयर उसके चारों तरफ फ्लो कर रही है वो एयर वाटर से हीट को ले लेगी और कोल्ड एयर होट एयर में कन्वर्ट हो जाएगी और बाकी वापस उस होट एयर का यूज़ हम जैसा कि आप देख पिछले एग्जांपल में देखा था उसे होट एयर का हम यूज़ बिल्डिंग को हीट करने में यूज़ कर सकते हैं तो इस प्रकार हमने सोल एक्टिव सोलर हीटिंग और पैसिव सोलर हीटिंग से बिल्डिंग को हीट किया इस एक्टिव सोलर हीटिंग और पैसिव सोलर हीटिंग में सिर्फ एक ही मेजर डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है कि पैसिव सोलर हीटिंग के अंदर हमने कोई भी सिस्टर सिस्टम की एफिशिएंसी या उसकी वर्किंग के लिए कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस का यूज़ नहीं किया उसके अलावा एक्टिव सोलर हीटिंग के अंदर हमने सिस्टम की एफिशिएंसी या उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए किसी एक्सटर्नल डिवाइस का यूज़ किया बस ये मेजर डिफरेंस है बाकी ऑलमोस्ट सेम ही वर्किंग है जो हमें ध्यान में रखनी है आज की वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने जो पढ़ा है वो एक्टिव सोलर हीटिंग और पैसिव सोलर हीटिंग के बारे में पढ़ा है और उसके द्वारा बिल्डिंग हीटिंग कैसे की जाती है उसको डिस्कशन किया है अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में डिफरेंट डिफरेंट जो सोलर आपकी डिवाइस है जैसे सोलर कुकर सोलर स्टील और सोलर ड्रायर उसको डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो लेक्चर सीरीज के लिए इतना ही धन्यवाद